ushauri wa Yesu kuhusu maombi. Wale ambao walikuwepo tangu mwanzoni kuna baadhi ya vitu ambavyo nilirudia sana. Uh, inapokuja hoja ya Yesu anaongea kitu, msikilize kwa makini sana. Nimewaambieni nabii yote katika kampenda mtu maarufu kwenye Biblia lakini anapokuja Yesu ndiye anafunga yote. Yaani hata ukimsikia Yesu amemkosoa mtu aliyepita hata kama unampenda kiasi gani msikilize. Yaani yeye ndiye final. Nimewapa mifano kadhaa kitabu cha Ibrania sura ya kwanza fungu la kwanza pale anaelezea vizuri kabisa. Kwa Mungu alisema nasi kwa namna nyingi kwa njia nyingi kupitia manabii lakini mwisho wa zama hizi amesema nasi kupitia mwana wa pendo lake ambaye kwa Yesu anafanya ulimwengu. Lile tukio la wakati Yesu akiwa pale mlimani na wanafunzi wake wa watatu wa, wa wawili mnakumbuka vizuri alipobalika sura walikuwa wanafunzi wangapi? Watatu wa kwanza Petro Yakobo na Yohana lina mafunzo mengi sana lile lile tukio ni mafunzo kadhaa lakini moja mafunzo ambayo yako pale ni yafuatayo walipokuwa nabadilika Yesu anabadilika sura wakatokea Musa na Elia ni manabii maarufu katika Israeli huenda kuliko manabii wote uliowahi kuwafahamu wewe ukiangalia hata Elisha na mambo makubwa aliyofanya lakini hana umaarufu kama Elia Alifanya vitu vikubwa na Mungu ana sababu zake za kuwafanya hivyo. Musa anakuwa maarufu kweli kweli na anatajwa unajua ukia, ukisoma habari za Musa na umaarufu wake ni kana kwamba anamfunika hadi Adamu. Kwa hiyo Israeli ukikosea hao hao manabii ukawaletea shida unapigwa mawe. Ha, unasema mchungaji sija kuelewa. Kosa ambalo alisingiziwa na both ilikuwa ni kumtukana Mungu na Musa. Kwa uwezi kuwagusa hao kabisa kabisa kabisa. Na ndio wakatokea sasa. Na wametokea wako pale sauti inasikika. Mungu alifanya makusudi kwa introduce pale. Maana najua hawa ndio mnaoheshimu sana. Israeli mnamheshimu Musa, mnamheshimu sana Elia. Ametokea. Alafu sauti ikasikika. Huyu ndiye mwanangu mpendo. Haleluya. Ninayependezwa. Alafu anamaliza kusema fanya nini? Msikieni. Yaani hao walisema ya kwao hao walikuja wakaweka pointi zao lakini sasa hivi hapa msije mkabishania kuhusu Musa msibishanie kuhusu Elia ila sikizeni Yesu anasema nini haleluya akaleta mwanamke aliyefumaniwa kizini torati inasemaje Musa anasemaje kwani nitumie hiyo lugha Musa anasemaje mzinifu afanye nini apigwe mawe Yesu akasemaje asiye na dhambi sio kwamba wanapingana ah ah Anakwambia ulikuwa darasa la kwanza. Darasa la kwanza kumi toa miambili haiwezekani. Darasa la kwanza si ndio hivyo eh? Lakini ukifika la sita Kwa anza kuona tofauti. Yesu ndiye faino. Inapokuja kwenye hoja ya maji, Yesu ni faino. Nampenda sana Kefa. Petro. Na ingekuwa hapa duniani tunagawa makabila, Petro tungempeleka Tarime kabisa. <laughs> yani Petro vitu vyake wenzake watakuwa ma vitu. Wakiwa na maswali magumu anambia wewe ndiye jasiri, nenda ukaulize. Mnakumbuka hata siku ile walivyomuona Yesu anakuja kama mzuka. Jasiri alikuwa ni Petro peke yake. Wote wameogopa. Jamaa akasema, "Ah, mambo tumeyazoea ziwani sana nyie wageni waziwa." Akasogea karibu. Bwana kama ni wewe ni amuru nije kwako. Akasema njoo ndume kakanyaga. Kefa ndiye huyo huyo mwishoni kabisa. Alimtazama mtu mmoja anamgusa Yesu anasema huyu jamaa haelewi. Najua kutumia panga. Akalivuta. Kefa huyo huyo ili ujua na nguvu ya ushawishi. Yesu amekufa ndiye huyo huyo anaambia wenzake tukavue samaki. Yaani hii biashara ya kuokoa watu ishie wapi? Hapa hailipi. Kefa ndiye huyu yule mbana Yesu. Akapiga mahesabu mbona atupati hela. Kila siku tunaambiwa tu yeye ambaye ametia mkono wake katika hii kazi ya karudi nyuma hafai. Mm. Sasa rabi 
Sisi tuliwaacha vyote. Tukakufuata. Tunapata nini? Yaani kwa lugha nyingine sifanyi biashara isiyolipa. Kefa huyo. Kefa huyo huyo ndiye aliyempa signo Yohana wakati wa meza ya Bwana. Yesu anazunguka round round mmoja wenu atanisaliti. Kefa hataki vitu vya kuzunguka. Tutajie jina, tumjue hapa hapa. <laughs> ni nani? Ni kefa huyo. Lakini kefa ndiye aliyechunguza, "Sipona Yesu staili yake ya kuomba ni tofauti na wengine. Bwana, tufundishe kuomba." Haleluya. Umeona faida za kefa eh? Kila mtu kwenye kanisa ana kazi na faida yake. Msije mkaanza kudharauliana na kutengana kwa sababu ya hulka. Hizi hulka zimeunganishwa kama maua. Kila hulka ina kazi yake. Kwa huko kwenye kwaya huko, msije mkasema fulani ana harara, hao wenye harara tunawataka pia. Maana kuna maeneo upole haufanyi kazi. Kuna vitu uwezi kuvikemea kwa sasa muache tu jamani acheni. Hakuna. Yaani kuna saa inatakiwa hey, acha ujinga. Inafanya kazi. Mungu atusaidie sana. Sikia ushauri wake wa Yesu sasa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya sita Sura ya sita ya Mathayo na sura ya saba ni sura ambazo ukipata wasaa usisome vizuri uko umetulia. Sikia ushauri wa kwanza. Ushauri wa kwanza. Fungu lile la tano sura ya sita Sikia maneno haya. Tena msalipo. Msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Ushauri wa kwanza. Maombi yako ili yawe ni maombi ambayo yana thawabu na matokeo. Usifanye maombi ya kujionyesha. Kabisa. Kuna watu wana 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 wana, wana display wanaonyesha utakatifu wao kwa nje wanataka uonekane mara nyingi nasema ukiona mtu anajitahidi sana kujionyesha kwamba yeye ni mtu wa Mungu anajionyesha kwa kujionyesha anahitaji kujionyesha sana kwamba yeye ni mtu wa Mungu kuna utapeli ndani yake uchaji Mungu hauonyeshi kwa jitihada za mtu unaonekana automatic Haleluya. Ukiona mtu anataka aonekane kwamba yeye ni mcha Mungu kweli kweli. Ucha Mungu hauwezi kudisplay sio biashara hii. Au katika hali ya kiroho ya mtu itaonekana nje. Anasema wanafiki wote tabia yao wanapenda kusali ili waonekane na watu. Hiyo ndiyo sera yao. Kuna ka ka guest fulani hivi pastor Kusaga nilisikia na wewe ulishawahi ku kulalapo hapo na mimi nimelala hapo kako huku sadani e, tulilala humo tukapigwa na na hao wadudu wana ile kunguni inibidi usiku niamke na kutafuta maana nilikuwa sina dawa ya kupulizia nikasema hata wakisikia perfume si wataogopa ogopa sasa tulikuwa tumelala hapo bwana yes. bei yake yani chumba ambacho nimelala cha bei ya juu mimi ndo nilala chumba cha bei ya juu sana elfukumi ilikuwa elfukumi sio elfutano eh hicho ndio cha yani cha juu alafu safe eh alafu ni safe eh eh ila kufika hapa saa 5:00 tano saa sita nasikia vitu vinatembea mwilini nikawasha torch ai 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 jamaa wamejaa hapo kabisa kabisa sasa Sikio tumelala hapo niko na vijana wangu mahubiri TV tuko hapo. Kuna ndume kufika saa nane iko chumba cha pili. Nipo kwenye usingizi mzito nasikia kelele kweli kweli. Kwa yani fikiria unaamshwa na uko kwenye usingizi mzito alafu kelele. Ikasema ni mwizi ama ni nini? Ah. Ile kuamka wala sio mwizi. Anaikabidhi gesti kwa Mungu usiku huo. <laughs> na inazungushiwa damu ya Yesu. Yule bwana nadhani fanya biashara maana kule pia wanakuja kununua mazao na nini siku ya kwanza ya pili mwisho ikabidi mimi ndo nitengeneze akili yangu. Nikasema hapa siwezi kumwambia mtu aache kuomba maana namuomba Mungu hapigi ramli. Ila mimi ndiye nijituni. Nikaiambia akili yangu. 
huenda kwa uwepo wake tunapata ulinzi hata wezi wanaogopa ukisikia ile sauti wanajua kuna watu wako hapa kwa hiyo ngoja nitulie lakini mafarisayo walikuwa na tabia fulani ili waonekane kwamba wapo karibu na Mungu sana walikuwa wanapenda kusimama kwenye masoko maeneo ambayo watu ni wengi kwa hiyo unamkuta farisayo amejibana pembeni anaomba hapo ili muone kwamba yeye ni mtakatifu nasema hili kwa nia ya kufundishia na mimi nisiwe kama wao umesikia sentensi Naongea tu kwa njia ya kuji, ya kufundisha nisiwe kama wao. Hata mke wangu ukimuuliza, "Huyu jamaa anafunga mara ngapi?" Hana hawezi kujua maana huwa sisemani. Watashtukia tu siku fulani kisema niandalie ni chakula fulani wanaanza kuhisi, mm, atakuwa amefunga." Maombi ninayofanya binafsi hapo nyumbani mara nyingi sana ni ya kitandani mwangu. Mara nyingi sana. Kuna watu wakishambua fanyeni maombi usiku anamwamsha mpaka aliyeko pembeni. Maombi ni mzigo wako sio mzigo wa mwingine. Yaani mwingine mpaka anasema wimbo namba tatu Mwenzio amelala anaimba wimbo namba tatu Yaani huyo ni Mungu gani ambaye hawezi kusoma moyo mpaka upige nini? Kilele Mungu haina gani huyo. Unaweza ukaomba na mtu aliyeko pembezoni asisikie kabisa. Na unaongea na Mungu wako vizuri kabisa. Anasema msiwe kama wanafiki ambao wao wanapenda waonekane na watu. Ushauri wa kwanza huo uzingatie sana. Maombi maombi ya kina. Hilo zingatia kabisa. Sikiliza ushauri wa pili. Namba fungu la sita. Bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani na ukisha kukifunga na kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliye sirini naye baba yako aonae sirini atakujaza naiunganisha na, na roho ya unabii kuna pointi muhimu sana ambayo natamani pia uichukue hii ipo kwenye kitabu cha maombi au prayer ile chapter ya pili chapter ya pili kuna maneno haya anasema uh, chapter ya pili paragraph paragraph ile ya ya kwanza samani kidogo paragrafu ya kwanza alafu nitasoma na paragraph kwa nianze hii ya uh, ya tatu every morning take time to begin your work with prayer do not think this wasted time It is time that we live through eternal ages. By this means success and spiritual victory will be brought in. Kila asubuhi anza kazi zako kwa maombi. Hallelujah. Usidhani ya kwamba huu ni muda uliopotezwa. Ni muda ambao utadumu kwa umilele. Kwa njia hii, hiyo ndio izingatie kabisa. Kwa njia hii mafanikio na ushindi utaletwa kwako. Sisi kanisa la Sabato kazini katika maofisi yetu hapa kwenye conference yenu tuna utaratibu wa, wa kisheria wa kanisa ya kwamba haiwezekani kuanza kazi bila maombi ya lakini ile maombi asubuhi yakifanyika hayakuzuii ukiingia kwenye ofisi yako kufanya maombi yako binafsi kwenye kwenye kitabu hiki katika chapter hii hii ya, ya pili Ellen White anasema maombi maombi ya familia maombi ya hadharani yana nafasi yake 
lakini ma nafsi yana umuhimu zaidi unajua kwa mbali mwambieni ya kanisani kwetu ofisini kwetu pale conference watu wanapoenda kuomba kuna mtu anawai kwenye maombi yale asubi kwa sababu ni sheria ya kazi lakini sio jambo la la kiro kuna mtu anafanya maombi pale nyumbani kwako ule usiku mnapotaka kulala kwa sababu ni sheria ya nyumbani na kuna mtu anasoma lesoni ili aweze kupata cha kujibu siku ya sabato. Lakini tutakuelewa ya kwamba kweli Mungu hata anakutazama na malaika ya kwamba kweli uko serious na maombi pale unapokuwa na maombi yako binafsi ya wewe mwenyewe na Mungu. Ni kama vile siku ya sabato. Mimi sipimi kanisa wachungaji wako hapo wananisikiliza vizuri. Mimi sipimi ukiroho wa kanisa kwa mahudhurio ya siku ya sabato. Yale yana usanii mwingi. Yaani kuna mtu anakuja kwa sababu hana pa kwenda. Lakini tutalipima kanisa ukiroho wake kwa maombi ya katikati ya wiki Jumatano. Jumatano ndio kipimo. Kwamba mtu ametoka ofisini kwake kweli akakimbia akaja. Huyu mtu yuko sasa na Mungu wake huyu. Wakati nachunga pale manzese nilikahubiri siku za Sabato. Nikamwambia waweze mimi niachieni Jumatano. Hii Sabato hii Mimi mtakuwa kuhubiri wenu mimi niachie Jumatano. Kwanza mmoja akasema hapana, haiwezekani. Jumatano hii ndio tuachie watu wengine. Kaambia hapana, hii mimi ndio mniachie mimi. Siku ya kwanza ya Jumatano tulipata watu 14 ndio waliohudhuria kwa mara ya kwanza. 14. Ndio nikasema kweli kanisa limekufa kiroho. Kama watu 14 unawashiriki 400. Lakini watu 14 ndio waombaji. Ilo kanisa limefanya nini? Limekufa hilo kabisa. Hata wachawi wanawazidi nguvu. Mwenzake akienda kuloga mwingine anashika mabingu. Na, na wenyewe wana utaratibu wao. Sasa kama wao wako serious kuliko wacha Mungu, unatarajia nini? Na hii isikilizeni muhimeze hivi hivi ilivyo. Siku Mungu akikufungua macho ya kiroho, utaelewa umuhimu wa maombi. Msidanganyike. Hata ndani ya makanisa kuna maokala wa shetani. Kwa msimu kuwa serious na maombi mtaona vitu vinavurugika. Maombi binafsi ni muhimu. Haleluya. 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 Paragraph ya pili ya, ya, ya chapter 2 ile ya kitabu cha prayer. Prayer is necessity is a necessity. Maombi ni ya umuhimu for it is the life of the soul. Maana haya ndio uhai wa nafsi, uhai wa roho. Ukijisikia umekaukiwa kiroho, ukijisikia nafsi yako kama vile inashuka kiroho, ukitaka uanze uhai wa kiroho, anza na maombi. Na ndugu zangu mgonjwa akiwa ana, ana amekosa appetite tunasubiria awe na appetite ndipo ale au tunamlazimisha mshike mkono jirani yako mwambie kaa mkao wa kusikiliza ninawaulizeni mgonjwa ambaye anaishiwa nguvu na hawezi kula tunasubiria apate appetite ndipo ale au tunamlazimisha mimi simuelewi mtu ananiambia mimi siombi kwa sababu sijisikii. Atuombi kwa vile tunajisikia. Tunaomba kwa sababu kuna umuhimu wa kuomba. Haleluya. Yaani sifati kwamba sasa hivi najisikia kuomba. Ngojeni niwambieni ndugu zangu naongea mbele yenu na mbele ya malaika na mbele ya Mungu aliye hai. Nimewaambieni hivi kama nitasimama hapa na kuhubiri hubiri ambalo mimi mwenyewe sio maisha yangu nitakuwa msanii. Siwezi kukwambia kwamba mimi siku zote najisikia kuomba nitakuwa muongo. Kuna sana mimi sijisikii kuomba. Ila ninajilazimisha maana najua ni umuhimu kwa ajili ya uhai wa roho yangu. Haleluya. Yaani kuna sana uambia mwili usinichanganye hata kama unanisikia nimechoka na nini lazima niombe. Na kuna kitu mimi nakipenda sana ukipenda iga na wewe kama kitakufaa. Mimi napenda sana kuomba wakati nipo kitandani ile na lala ile. Nipo kitandani pale. Ninaomba kichwani mpaka linashikwa na usingizi. Yaani hata sikumbuke Amina huwa anaisemaga sangapi. <laughs> Siku moja nafunia watoto wangu maombi wao wako wawili Junior na Dani tumekaa tu wawili nikaanza kuwaelezea umuhimu wa maombi na nini. Mmoja nimempa kitabu kwa levo yake nikamwambia nenda kwa kisomo hiki. Sasa nilikuwa nasimulia hii habari hii kwamba mimi msinione hivi kuna sani naomba paka nashikwa na usingizi. Dani akafanya 
Nikamwambia vipi? Asema baba. Sasa Amina unaisema saa ngapi? <laughs> Nikamwambia huko huko ni kwenye usingizi hapana. Au ndo toni. <laughs> ni bora ushikwe na usingizi ukiwa unaomba kuliko ushikwe na usingizi ukiwa unawaza matatizo. Utaota kidizwa Niwaambieni haya maisha yetu yapimeni tu vizuri kilichoko ndani ya moyo utakijua vizuri kama changamoto kubwa ikitokea unaita mama huyo ndiye amecontrol bongo wako Ila kama changamoto ikitokea unaita Yesu ndiye amecontrol bongo wako Mwalimu Nyerere alisimulia kisa kimoja si unajua Mwalimu Nyerere alikuwa na hotuba alafu anawachekesha kidogo inaingia kichwa akasimulia story moja walikuwa na mtanikumbuka jina lake vizuri huyu bwana ni kati ya watu walikuwa karibu na Mwalimu Nyerere ametokea Ukubukoba huku alikuwa mtu maarufu sana kati ya mawaziri mawaziri George Kahama Saa George Kahama Saa George eh? eh, anasema walikuwa naye kwenye ndege sasa pakatokea mtikisiko hapo kwenye ndege hapo Mwalimu Nyerere anasema wakati sasa mtikisiko umekuwa mkubwa George Kahama akaanza kusema ah anasema ikadile ilipoelekea za yeye mawe <laughs> yani kwamba hiyo ndio imekaa wapi yani ile ya mama kama vile ameongea Kiswahili mama hata kile kilichoko ndani watoto wetu wadogo hawa tulio nao ndugu zangu naongea hili roho mtakatifu akusaidie lipenye kwenye moyo wako tu wafundishe kuwa na uhusiano na Mungu katika utoto wao wakue na hiyo hali ya kujua Mungu ndiye faino Wakati fulani pale nyumbani tukiwa tuna labda kuna target fulani ambayo tunataka kuifikia ya kununua kitu kufanya hivi napenda kuwashirikisha na kuambia kabisa ingieni kwenye maombi kwa ajili ya hili ili kile kitu kikipata tunawapa taarifa Mungu ameshatujibu tayari Mwanzoni tu nilikosea wao wakadhani kwamba Mungu ana, ananipa hela yani kuna mali tunakutana alafu ananipa Kwa hiyo kuna wakati Junior alikuwa nilikuwa sijalipia ada inayotakiwa kwa hiyo akafukuzwa nikamwambia tuendelee kumuomba Mungu tumuombe Mungu alivyofukuzwa tena mara ya pili akanifuata baba Mungu hajakupa bado <laughs> Yaani kama mnakutana naye mahali alafu <laughs> anakupatia Lakini na tama ndio tamaa yangu kwamba watoto wafundishwe kumtegemea Mungu katika umri mdogo wakue na hiyo hali waendelee kuwa nayo wa Ebrania wanawafundisha watoto wao ibada katika utoto wao mpaka zile nguo zao ambazo wanavaa zile kanzu zao kuna kuna ribbon ya blue inawekwa hapo ili akitazama anakumbuka amri za Mungu haleluya wale wengine wa Ebrania wa, wa, wako nao makundi wako na madhehebu yao pia usije ukafikiri kwamba dini ya Kiyahudi haina madhehebu Kama Ukristo liko na madhehebu nao pia wana madhehebu yao. Kuna wale ambao wanavaa kile kikofia, vikofia vya mviringo vile. Kile lile li, kama lipana, likepa lipana, alafu wanakuwa na nani mbili huku pembeni pembeni kama rasta mbili. Wale ni Orthodox Jew. Alafu kuna wale ambao wanavaa kikofia kidogo cha mviringo namna hii. Nilikuwa sijui wakati na namfuatilia urabi ambaye nimeambia habari zake na yeye anapenda kuvaka kwake hapo. Sasa ndio siku moja ameitwa kwenye kanisa la Kikristo anafundisha masuala ya uchumi, akawa anawachekesha na wambia msije mkaona haka ni keusi mkaanza kuniwaza kwamba na mimi huenda natumia nguvu nyingine. Mwisho akwambia haka kakofia tunakavaa, kanatangaza kwamba Mungu ndiye top anayefunika kila kitu. Kumbe kana maana zao kutokana na madhehebu yao. Watoto wetu aelekeze kwamba hata kama mkiona kuna mafanikio kwenye familia ni kwa sababu Mungu amebariki. Haleluya. Haleluya. Lazima Mungu awe yote katika yote kwa watoto wetu wamtambue yeye ndiye fine. Sikia ushauri mwingine wa Yesu. Fungu lile la saba. Matayo 6. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno kuwa mengi. Wewe ndio ushauri wa pili. Usipayuke payuke. Maana yake ni nini? Kuna watu ambao wanadhani Mungu 
ni mwalimu wa Kiswahili. <laughs> Kwa hiyo wanatafuta paka misamiati. Unamkumbuka mwana mpotevu alivyokuwa anajipanga siku ile, nitarudi kwa baba, nitamwambia, nimekosa mbele za mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako. Alipofika hakuongea neno hata moja. Maana kwanza baba yake aliyomuona akamrukia akamkumbatia. Iko hivi, Mungu anakusubiria sana uje katika chumba cha maombi. Wakati mwingine misamiati yako na sentensi zako wala haziangalii. Anachoangalia ni lugha ya moyoni. Ukweli hatuna lugha ya kufikisha mbele za Mungu. Ndio maana Biblia iko wazi kabisa na roho hutusaidia. Haleluya. Maana hatuwezi hata kutamka vizuri au tatizo ila kwa vile roho wa Mungu anaso mioyo yetu jinsi ilivyo anawasilisha kama inavyotakiwa niliona mtu mmoja ameposti kadubwasha ni, ni kama ka, ka karatasi lakini kana ujumbe mzito kuhusu maombi kameanza na maneno haya ni, ni karatasi tumeandika baba alafu hapo katikati akajaza doti doti za za, za machozi nyingi sana alafu mwisho akamalizia amen akaposti Sikia ni mwambi. Kama umetia huu zoefu, unaweza ukasema mchungaji na kubaliana na wewe. Unabari kuna saa, unapiga magoti, unakosa lugha ya kuongea. Na unajikuta wakati mwingine machozi yanafanya nini? Yanatoka tu. Ile lugha ya moyoni, mungu anayelewa. Mwja alikuja na nambia mchungaji. Shindo kuomba, nikambia kwa nini, kuna nini Haka nisema, nisema, kila nikipigia magoti Na jikuta na lia, na maliza, na nyanyuka Sasa nikambia, ah, mbuna umesha omba tayari Yani hilo chozi hilo Linajesabiwa na linajulikana Kila chozi na maana yake Haleluya Nimesema, kila chozi lina maana Yake, kila chozi lina maana yake Sikia uende ukasema lakini pasta hapa tu unatufariji unatufariji sikiliza hebu andika ili fungu uenda tu ili limekuja by the way kwa sababu nimetamka hili lakini unaweza ukaliandika lipo kwenye kitabu cha Zaburi 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 sura ya ili ujue kwamba kila chozi linalo dondoka linahesabiwa na lina maana yake. Zaburi 50 inaanza fungu la 8. Kama ulipojui hili, ulibebe hili kabisa. Yaani unaweza ukadondosha chozi kwenye maombi ukasema hili alijaeleweka. Lakini malaika, Roho Mtakatifu anajua kulisoma akasema hili amesema msaidie mtoto wangu. Hili amesema nimechoka sana. Hayo machozi yako hayo. Fungu la 8 na 6 Zaburi anasema umehesabu kutanga tanga kwangu. Uyatie machozi yangu katika chupa yako. Umesikia hiyo kitu eh? Tena anauliza kwenye bracket J. Hayamo katika kitabu chako. Kwa kuna sawa kupiga magoti unasikia ni unajaribu kuongea lugha inaisha unasikia katu. Hata hiyo pumzi tu hizo hizo dots za hiyo pumzi zimehesabiwa. Haleluya. Mungu anajua hii imemaanisha nini? nangu amekosa lugha ya kibinadamu lakini nimemuelewa nimemuelewa usipayuke payuke ila tumia lugha halisia maana ya pili ni nini hey, sikia unapokuwa kwenye maombi kuwa wewe halisi umenisikia hapo eh acha kuomba kama pasta mbala kuwa wewe kuwa halisi kuwa na lugha ya kwako wewe halisi sio maombi ya kukariri hata hii sala ya bwana ka kesho au jioni kwa hiyo mnisamee sana kuna ile tumeizoea tumezoea mtu anaomba naomba 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 alafu baadaye anasema kama ulivyotufundisha kwamba tukisali salini hivi alafu kutaniko lote linaitikia baba yetu liye jina lako litukuzwe watu wanaendelea wanaendelea si semi ni mbaya lakini yale ni maombi ya kukariri 
<laughs> Tuko sawa sawa hapo eh. Yesu hakukusudia hivyo. Ile ni skeleton alikuwa ameiweka ili tujue mtiriko wa maombi baba yetu anatuonaje. Ile ni funzo ilikuwa ni kozi. Na kila sentensi ina maana yake. Kwenye maombi kuwa wewe halisi, kuwa hivyo hivyo. Na kumbuka wakati nina ninaenda chuoni kwa mara ya kwanza kuna bibi mmoja kule nyumbani upareni aliniita akanambia nimesikia unaenda kusoma uchungaji nikamwambia ndio asema njo twende nyumbani kwao afika paka nyumbani kwao akanambia unajua kuna siku ulikuwa unasoma nchi za mbali ukiwa mdogo nakumbuka hata hilo tukio bado nalikumbuka nilikuwa niko form 1 Anambea ile siku wakati unaongea pale mbele Mimi nilikuwa nimekaa Nika kutazama hivi Na kumbuka ulikuwa unasema sema Unapenda kuwa daktari kuwa daktari Asema lakini wakati unapresenti una nchi za mbele pale mbele Unasoma nchi za mbele za mbali Anasema nilisikia msukumo moyone ukiniambia Ni kufuate ni kuambia Achana na udaktari nenda ukawe mchungaji Asema lakini kila siku nisema ni kuambie Kuna kitu kinaingia na sahau. Kila juzi na msikia mama yako ananiambia kwamba unakwenda Uganda kusoma uchungaji. Njo. Basi akasema kaa hapo, nikakaa kwenye kiti. Unajua vile viti vya mdu. <laughs> nikakaa hapo. Akaniwekea mikono kichwani, akaanza kuomba. Aliomba kwa Kiswahili. Hakuzidisha hata dakika mbili. Akahama akapiga kipaya. <laughs> Alivo kuja kuomba kipare Aliomba karibia dakika kumina tano Kwa sababu amekufa Ndiyo mana nasema hii habari Nilifumbua macho <laughs> Kwa yumpaka amelala hata anju kwa masiku hile nilifumbua macho <laughs> Unajua nilisikia hali isiyo ya kawaida mpaka nikasema eh kuna nini Ikabidi nifungue macho kumbwa macho anaendelea kuomba baada ya kumaliza akanambia nenda Kambia kabla sijaondoka nataka nikuulize umefanya nini Akasema maneno yafuata ambayo yalinitisha kweli kweli Akasema nilimwambia Mungu Umenisukuma mara kadhaa nimwambia asoma uchungaji nimeshindwa. Siku akienda kusoma uchungaji kama ikikupendeza nichukue. Unajua hakumaliza hata ile bibi akala. Kwa nini nimekupa hiki kisa? Kiswahili kilikuwa kinapoteza utamu wa, wa maombi. <laughs> na unajua kuna watu wanadhani kama Mungu anasikia Kiswahili tu. Kama Mungu wako anasikia Kiswahili tu, achana naye. Maana siku ukiongea lugha ya mama hata eleo. Ila Mungu wangu naye mtumikia, anajua lugha ngapi? Mungu atusaidie. Mwisho kabisa. Mwisho kabisa Msifanane na hao Maana baba yenu anajua mnayo hitaji Kabla nini hamja muombo Kwa nini ni malizie kwa hili Omba ukitambua anajua mahitaji yako Hallelujah Ushiombe kana kwamba hajui Ukiongea na mtu ambaye anajua mahitaji yako Unaongea ukiwa hutafuti maluga mengi Kabisa Ni straight tunaelewa hiki na hiki anakielewa tayari Inakupa ujasiri ukijua unaongea na baba Yesu siku zote mpaka anaondoka Hakutaka wanafunzi wake wa mchukulie mungu kama dikteta Siku zote aliwambia mchukulieni kama dadi Kama baba Unaungia nae kwa uhuru ukijua anakuelewa
kama kuna sehemu ya kumwaga siri zako zote bila kuogopa chochote ni kwa baba wa mbinguni. Yeah. Watu hawa ficha vitu. Hawaaminiki. <laughs> Unayemuita rafiki leo ni adui? Unayemuita adui leo ni rafiki? Lakini Mungu ni rafiki wa kudumu. Amen. Wengine hapa mmeumizwa na watu kwa sababu ya kufungua mioyo yenu. Hasa wa mama ndio mnaoongoza. Kwa sababu nyie ni emotion. Ndume huwa ni ngumu mpaka ndume iseme siri zake. Anaweza akagugulia na jambo lake hapo miaka ndio unashtuka. Hivi kumbe alikuwa anapitia ugumu lakini akina mama akipata mtu tu rafiki yake ambaye anaona huyo ananisikiliza tayari mihemko inakuwa mikubwa na pia na jambo. Usimwambie mtu. <laughs> Na yule naye kwa sababu wanapenda na wanawake ni wadadisi kwa asili. Nilikuwa hamjui hilo eh. Ah wazee, ni wadadisi hawa mama. Unaweza tu kaka tu hivi una, una, unafanya tu hivi. Mama tu amekaa na kupiga jicho tu. Anachati na mtu. Alafu unacheka sasa unaona mpaka anacheka. Mimi tukiwa naye hacheki. Ila na huyo mtu wake wana wao ni wadadisi ndivyo walivyo sasa katika udadisi mtu akishajua una kitu tayari atakuchokonoa una nini kuna nini kinachoendelea huyu unayemfungulia moyo wako wote ukaanza kumsimulia vitu vyako vyote mpaka vitu vyako vya kule nyumbani kwako ukimwamini kwamba ni rafiki yako nataka nikwambie anaongozwa na homoni za mihemko na yeye atakutana na mwenzake naye atamhemkia naye akikutana naye anamwambia eh unamuona nani sasa na wanajua kuelekeza utafikiri yani hao utafikiri ni CIA au sijua alisomea urusi unaweza ukasema na usielewe wanaambizana tu hapo kwenye kwaya mstari wa kwanza kushoto sasa nimwambia hesabu huyu wa tatu <laughs> alafu sasa wakati mwenzake anataka kuangalia pia na wewe usiangalie mpaka akushitokie <laughs> jamani yapo hayapo hata <laughs> mimi na kuonyesha alafu na kwa hiyo atasubiria wakati vitu viko kawaida ndipo anaangalia na hesabu hata ujui unahesabiwa <laughs> Alafu kama na mashaka kwamba hajapata vizuri anamgeukia sasa. Mwenye mwanya. <laughs> sasa atamwagia vyote ulivyomwambia maana tayari anamwambia usimuone hivyo. <laughs> Bingu mbali. Kwa hiyo ni, ni, ni vichocheo ili uwe na hamu ya kufanya nini? Mimi na muamini mmoja tu Yesu Kristo. Amina. Huyo ndiye aliyemtamkia yule mwanamke aliyekamatwa akizini akamwambia hata mimi sikuku. Mna habari hata Yuda Yesu akupenda kumfunua ni basi tu. Alipambana kumsaidia mpaka kafika mwisho kabisa. Ili siku unaona Yesu ana, anampa tonge ilikuwa ni kwamba Yesu alikuwa ana sarenda kwamba nimefika mwisho ndio maana akachukua ile tonge akachovya akampa biblia nasema alivyo limeza tu shetani akafanya nini akamwingia ina maana huo muda wote alikuwa hajamwingia alikuwa anaongea tu kwa njia na mshawishi yesu baada ya yuda usikubali yuda lakini yesu aliposema nimefika mwisho shetani akamwingia ukitaka ujue yesu ana upendo ndugu zangu tusisome hawa mitume ukawaona kama walikuwa watu wa watofauti ni binadamu kama sisi kama kuna mtu angetupwa ni kefa Alimkana Yesu maranga. Lakini bado akigongana macho, Yesu bado anamuita, rudi, rudi, rudi. Naomba tusimame. Maombi ya asubuhi ya leo itafanya kwa style tofauti na ile tuliozoea. Tatamani tu watu kadhaa ambao katika wito nitakaoita watakuja hapa mbele mkono wangu wa kushoto na wakulia kwa kuangalia kamera zilipo tuseme tukaziziba 
lakini ni mtu ambaye anapitia uzoefu ufuatao kwa muda sasa hamu ya kuomba kama hii imepotea yani unajilazimisha hiyo ni dalili ya ugonjwa wa kiroho ambayo inatakiwa tiba ya Yesu Kristo lakini cha pili unaposoma neno tu unajiliwa na usingizi mzito au kutokuelewa kipya ni tiba hakuna anayeweza kuitibu ni Yesu Kristo peke yake Natakiwa tiba ya Yesu. Mimi siwezi lakini Yesu anaweza. Ni ugonjwa ambao unataka tiba pia. Sasa hawa watu makundi haya mawili au uenda ikawa ukawa kwenye kundi hili mara zote uko kwenye kundi hili. Unasema mimi katika watu ambao wanasinzia nimo wakati wa kukosa hamu ya kuomba pia nimo nahitaji Yesu atende kitu. Naomba usogee hapa mbele. Mtakuwa uko mkono wangu wa kulia na mkono wa kushoto kulingana na mazingira yetu yalivyo. Unapohitaji tu kusoma neno ka usingizi na kutokuelewa. Hamu ya kuomba imepotea kabisa. Yesu anasema wewe una nguvu kesha ukaombe na uje mwanangu za maombi ya moyoni mwambie Yesu yale mahitaji yako Asante kwa kusema nasi tena asubuhi ya leo. Tunakutukuza maana kila siku unatupatia neno jipya. Neno lako ni tam kuliko asali. Hata tukisema tumelimaliza tunakuta ni jipya kila siku. Tusaidie tuingize kwenye vitendo. Hakuna yeyote kati yetu anayeweza kudai kujua kuliko mwingine. Ila wewe unatufunulia kama utakavyo wewe. Tusaidie wote ili tukaweze kuchukua hatua hadi uzima milele. Watoto wako wamekuja hapa mbele wametaja changamoto zao. Tatizo hili linahitaji tiba ya kiroho. Hakuna uwezaye kumsaidia mwingine maana sisi wote ni watu. Ila wewe una maji ya uzima. Na kusihi 
ikiwa wagonjwa wa kibinadamu kibayolojia wanapewa dawa wanatundikiwa drip tutundikie drip ya kiroho ili tukafufuke na kupata nguvu mpya na ikiwa kuna mahali tulifanya uzembe wa kibinadamu hadi hali hii katupata utusamehe lakini tunapoanza tena upya tufundulie macho yetu ya kiroho tuweze kuona hatari inapokuja tuitambue mapema tusiruhusu ugonjwa ukakoma tusaidie tuweze kutafuta msaada mapema ili nguvu za kiroho zisipungue tunaishi wakati wa mwisho bila macho ya kiroho hatuwezi kusonga mbele wewe ukatusaidie tukeshe tukiomba sio kukesha kutokulala bali kuwa macho ukatusaidie bila wewe sisi hatuwezi neema yako ikawe nasi ikiwa kuna wagonjwa waliokuja wakapokea uponyaji ikiwa kuna ambao wamekuwa na changamoto za hasara kibiashara wakapokea baraka ikiwa kuna wakulima wamekuwa hawasongi mbele ukawapatie baraka ya isaka alipopanda moja alivuna mia wafanyie kivi watoto wako na kuzidi ikiwa kuna watu wamekuja hapa bado wana tofauti katika maisha ya kiroho wakaziondoe wape ujasiri wa kuombana msamaha wape ujasiri wa kufuta mambo yaliyopita na kuanza ukurasa mpya neema yako inatosha kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen, amen. bwana wabariki